सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड प्रेस द बेल बटन फॉर लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो नमस्कार वीक्षक तमेल क्लासी एजुकेशन यूट्यूब चानल आत्मीय स्वागत नानू ई जी चोग्ला तमेल निचलित विमान चर्चेम क्लासी एजुकेशन यूट्यूब चानल सो खंडित दिन नड़क ऐन अरे नान चर्चेम विषय तम स्पर्धात्मक परीक्ष के उपयोग आगे अवंतु एंड अफकोर्स टुडे आलो द इंटेन्शन इज सेम बट द ग्रउंड इज डिफ्रेंट सो नावे ऐन तक अरे शिक्षण अरे केवल पुस्तक अक्षर मात्र अंत बट निजू आगे या बदक प्रति रंग प्रति क्षेत्र कूड़ा नमें वंदिष्ट कलोती अरे नम कणरु कवि मुक्त केसकोदे सिद्धवार सो आवतु विभिन्न कलिकंदे नानूद के बंद अफकोर्स प्रतियोन उद्योग बे उद्योग अंद आदाय बे आदाय बदकु निरंतर सुखमय सकती सो अदरलू वु विभिन्न उद्योग मनस्थित नम्बर साधने अगू कूड़ा साध्य अवंतु सो आ रीति इवतु नानू विशेषव संगतियामे वो विभिन्न लोक के बंदी अंतदीता सो नहीं गमनस्ताबूद नु हे बेट गुडे मतना खंडित कन्डदी इन मुदे नान विषय इे अदू बेरे लोकद आदेग भारत अदरलू कर्नाटक कर्नाटक धारवाड जिले धारवाड जिले कलगटी एब तूक मूल अनावरणगंधु सो आ विषय ऐन अवंतन हं हमें तल्ता हि सो नहीं अली कलियो बहला बदको केवल सरकारी उद्योग मात्र अल अदराचेगू कूड़ा साधने के वो दारी अवंतन इवतु ना निदे इडोनिदी हाँ नोड़ बनी ऐने दे अंत ओके स्न नन कई हण्डन तब नोड़ी एंड ऐम क्वैट श्यूर इवती युवक युवतियर हण्णु याद तक गुर्त या मागे हादस्क्रीम पार्लर हादसा हण्डन चित्र कंती एंड अफकोर्स के सल मारकू कूड़ा हण्णु इतचे कंब बरतरे स्ट्राबेरी अवंतु सो इंत स्ट्राबेरी हण्डन दौड परंपरे इतिहास इतने तुम दूरद लोकदू इंद इे सो मूल एलू अ 
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳು ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ತಾವು ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ತಮ್ಮದ ಒಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಭೂತ ಪೂರ್ವ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅವರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ್ ಗೋರ್ವರ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಶಶಿಧರ್ ಗೋರ್ವರ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಅವರು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ರು ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಭವವನ್ನು ಇದರಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ್ ಗೊರ್ವರ್ ಸರ್ ಅವರು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲ್ಗೆಟ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಲ್ಲಂಬಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಲಾರದಂಥ ಹಣ್ಣು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದರ ಇತಿಹಾಸನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಇದು ತುಂಬ ದೂರದ ಲೋಕದಿಂದ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವನ್ ಇದು ಏಷ್ಯಾ ಕಂಡದ್ದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಮೂಲತಃ ಬರೋದು ಇದು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾದ ಚಿಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಡು ಹಣ್ಣುಗಳ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ತಳಿಯೇ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನೆಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ್ ಗೊರ್ವರ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಓಕೆ ಶಶಿಧರ್ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ತಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ತಲೆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಹ್ಞೂ ರೀ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಜಮೀನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಹಾಂ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಹ್ಞೂ ರೀ ಈಗ ಇದನ್ನು ಇದು ಸಿ ಅಬೋ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಹೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಬೇಶ್ವರ ತಳಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಈಸಿಯ ಹೈಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಲಗಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಟು ಹಾಂ ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ರೈಟ್ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಂ ಬಂದು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಂ ಸೊ ತಾವು ಮೂಲತಃ ಕಲಗಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು ಸರ್ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು ಆದರೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಇದನ್ನು ಅರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಪರೂಪಣೆ ಆಗಿತ್ತು ತಾವು ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಇದು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮೂಲತಃ ತಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ತುಂಬ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತ
ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇನು ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಶುರುವಾತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಮುಂಚಿನ ದಿನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗಸ್ಟು ಫೋರ್ತ್ ಸಲ ನಾವು ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಸಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಈ ಸಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೊ ಎಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ನಾಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾರಿ ಭೂಮಿ ಇರಬೇಕು ಸರ್ ಇದು ಮಸಾರಿ ಭೂಮಿ ಮಸಾರಿ ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದ ಹೋಗುವ ನೀರು ಬಸಿದ ಹೋಗುವಂಥ ಭೂಮಿ ಇರಬೇಕು ನೀರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂದಿರಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಹಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬರಬಾರ್ದು ರುಚಿನ ಬರಬಾರ್ದು ಈ ತೆರನಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸ್ತೀರಿ ಈಗ ಸರ್ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಜಿಟೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೈವಿಕ ಎಲ್ಲ ಅದಾವೆ ಸರ್ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಡ್ ಬೆಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ರೈಟ್ ಸರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಮೂರು ಕೆ ಜಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ ಡೇ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಜಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅದರ ಪೀಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋ ರೋಗಗಳು ಯಾವುದು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಬರೋ ಫಂಗಸ್ ಫಂಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಿಲಿಂದ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಸೊ ಅದು ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತದೆ ಕಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಆಕಳ ಉಚ್ಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಮೂತ್ರ ಅಂತ ಗೋಮೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಗಂಜಲದಿಂದ ಗಂಜಲದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹುಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಂಗಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಸ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಏನಿದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹುಣಿಮೆಗೂ ಮತ್ತು ನೀವು ಫಂಗಿ ಸೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಹುಳುಗಳು ಏನು ತತ್ತಿ ಹಾಕೋ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹುಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ತತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಕೃಷಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಡುಗಾಟ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದರ ನೇರ ಅನುಭವ ಇದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಆತಂಕವನ್ನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಅದರ ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಕತ್ತರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಮಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೆರಿ ಸೊ ಇದು ಎಸ್ ನೋಡಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೆರಿ ಜೊತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೆರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೆಳೆ ಒಳಗೇನೆ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೆರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಳೆನಾ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಸೊ ಅದು ಇವತ್ತು ಈ ಶಶಿಧರ್ ಗೊರ್ವರ್ ಸರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗೊರ್ವರ್ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ತಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ತಾವು ಶಶಿಧರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ಮೊದಲಿಂತರು ಈ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ತಾನಕ್ ತಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಸರ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೃಷಿ ಅವಳಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಏನ್ಪಾ ಇದ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಗಿಡ ನೋಡಿ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಕಲಿಬಹುದು ಸರ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದ್ ಬೆಳೆಯುದನ್ನ ಅದ್ ಹೂ ಬಿಡುದನ್ನ ಅದ್ ಹೆಲ್ದಿ ಐತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೈತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಕೆಲಸ ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವರು ಬೆಳೆಯಕ್ ತಂದು ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಲಿಂಗ್ ನನ್ನಿಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ನಾನೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಆ ತರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಅಂತಂದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನೇ ಕಲಿಸಿದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಸರ್ ಹತ್ತಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಜನ ಇದಾರೆ ಒಂದು ಮೂರ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದಾರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ ಮಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಕೆಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನಾಥ ಇದಾಳ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅಡಿಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾಳ ಆಕಿನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಪ್ಯಾಕಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಜಾಮ್ ಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಸರ ಇದು ರೈಟ್ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಣ್ಣು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಡೇಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೇಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನ ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ತಾವು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಅವ್ರದೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಈ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ತಾವು ಏನು ವೇತನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನ್ ಸರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೈ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಏಳು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಮುಗಿದ್ ಬರ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಓಟಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಮೆಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೊ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸೋದೊಳಗೆ ಕೂಡ ಇವ್ರದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಬೆರಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮಹತ್ವ ಏನು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ತಲುಪಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಶೋಕಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಇದು ಹೈ
ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಏನು ಹಣ್ಣುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತಿಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಸರ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಇದು ನಿಜನ ಸರ್ ಸೊ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಪ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಬಳಸ್ತಿರ್ತೀವಿ ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಪೂರಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಸರ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಇದರದ ಪ್ರಯೋಜನ ತಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬಾಯ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜಾಮ್ ಸಾತು ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೈತರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೈಪ್ ಆಗಿದೆ ಹಣ್ಣು ಅದು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಕಳ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸರ್ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಾಯ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಜಾಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಿರಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಳ್ಳೆ ಅದು ಕೂಡ ಆದಾಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಶಶಿಧರ್ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ರೈಟ್ ಸರ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಬೆಳೀತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಯಾವುದು ಇದು ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಪಡಲಾರದ ಹಣ್ಣು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಬಹುತೇಕ ಭಾವನೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಸರಿ ನಾನು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸರ್ ಹೌದಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಪೋರಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಸರ್ ಹಾಂ ಈ ಸಲ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೇಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಕರೆಯುವಂತದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದೀರಿ ಸೊ ಈ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ನ ಮಹತ್ವ ಏನು ಸರ್ ಈ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಇವಾಗ ನೀರಿನ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ರಿ ಸರ್ ನೀರು ನಿಮ್ದು ಮಿತಿ ಮಿತವಾಗಿ ನೀವು ವಾಪಸ್ಬಹುದು ಇದನ್ನ ಓಕೆ ಮೊದಲೇದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಮಿತ ಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಎರಡನೇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ ನಾವು ಕಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕಳೆ ಬೆಳೆ ಕಳೆ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೈತನಿಗೆ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬೆಳೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಉಳಿದ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವು ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೌದು ಸರ್ ಆಗಿದೀವಿ ಸರ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಮಂದಿ ರೈತರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ ಒಂದು ಗಾಮರ ಗಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಾರ ನಾಟಕ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಹಿಂಡಿಸ್ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಹುಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇದ್ದರು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಕಟ್ಟಿಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು ತಳಗಡೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬರಿ ಕುಪ್ಪದವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಒಂದು ಅವರು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನ
ಅಂತಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಂಟರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತಂತೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ವಿಂಟರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಇದು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗೇನಾದರೂ ತಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಸರ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡಿಗೆ ಇಳಿಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜನವರಿಯಿಂದ ಇಳಿಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ದಿನ ಗಿಡ ಸಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಾ ಹೈ ಇಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಇದನ್ನು ಇದು ನಾವು ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಇದು ಹೈ ಇಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಸರ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಡ್ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಇದು ಹೈ ಇಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದಂಗೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಬೆಳಿತಿರೋ ಅಂತ ಬೆಳಿತಿರುತ್ತೆ ಬೆಳಿತಾರೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ ವೆರೈಟಿ ಇದು ವಿಂಟರ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ವಿಂಟರ್ ಡೌನ್ ಓಕೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಹೆಸರಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಿಕ್ ಬೆಳೆಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಸರ್ ಬುರುಕುಲಿ ಆಯಿತು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಆಯಿತು ಹೋ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಇದಾವೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೈವ್ ಟು ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳು ಜೀವಂತ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸತ್ತ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಈ ಕಡೆ ಬ್ರೋಕುಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಏನು ಒಂದು ಎಕರೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಏನು ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅವು ಬೆಳೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸೊ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದ್ ಪ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಒಂದ್ ಎಕರೆಗೆ ಆದಾಯ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಒಂದ್ ಎಕರೆಗೆ ನೀವು ಆರಿಂದ ಏಳು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ಅಥವಾ ಖರ್ಚನ್ನು ಸೇರಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಬರೋದ್ರೆ ಮೂರುವರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ ಖರ್ಚು ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಈ ಡ್ರಿಪ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಇತ್ಯಾದ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೂಲ ವೆಚ್ಚ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದರ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ತಾವ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಖರ್ಚು ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಒಂದು ನೀವು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನೀವು ಐದರಿಂದ ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ದುಡಿಬೋದು ಸರ್ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಗಾರರು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬೆಳೆಯೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕರೆಗೆ ಆದಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಶಶಿಧರ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು ಕೂ
ಒಂದು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಎಂಥ ಗುಡ್ಡದ ತುದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಶಶಿಧರ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯಬಲ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಅವರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ ಅದು ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ್ ಗೊರ್ವರ್ ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥವರಿಂದ ಇಂಥ ಬೆಟ್ಟದ ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ತಮಗೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ತಾವು ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಕಥೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ತಾವು ಏನಾದರೂ ಈ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಧಕ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ್ ಗೊರ್ವರ್ ಸರ್ ಅವರು ತಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಬಳಸಿ ತಾವು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ Please subscribe to our channel and press the bell button for latest educational videos.